గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైవ్ ఈరోజు టాపిక్ ఆర్థరైటిస్ ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి అసలు ఎందుకు వస్తుంది దీని లక్షణాలు ఏంటి ఏ వయసు వారికి వస్తుంది ఇలా ఎన్నో సందేహాలు మరి సందేహాలను వృద్ధి చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు యశోద హాస్పిటల్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ రొమటాలజిస్ట్ డాక్టర్ ధీరజ్ కొండగారి హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ డాక్టర్ గారు నార్మల్గా అసలు ఆర్థరైటిస్ అంటే ఏంటి ఆర్థరైటిస్ అంటే మనకు వచ్చింది ఇది ఆర్థరైటిస్ అని ఎలా గుర్తించడం ఎగ్జాంపుల్ నక్కిల్స్ ఉన్నాయి ఈ నక్కిల్స్ మన అందరికీ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి వీళ్ళకి ఏంటంటే నక్కిల్స్ కూడా కనపడవు అండ్ చేతులు కూడా పిడికిలి పట్టడం గట్టిగా రాదు చిన్న చిన్న పనులు లైక్ డోర్ నాబ్స్ ఓపెన్ చేయటం కోమింగ్ చేయటం షర్ట్స్ బటన్ అన్బటన్ చేసుకోవటం దాని తర్వాత మూతలు ఓపెన్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా కష్టమవుతాయి సో దే విల్ ఫేస్ డిఫికల్టీస్ చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు అండ్ ఇది ముఖ్యంగా ఏంటంటే రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే రాత్రిపూట సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ నైట్ ఎక్కువైతూ ఉంటుంది పొద్దున పూట కష్టంగా ఉంటుంది పడుకోవడం చాలా సో సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ నైట్ కనుక పడుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది సో చాలామంది ఎందుకు నిద్రపోవట్లేదు అనేది క్వశ్చన్ ఉంటుంది పడుకో దేని గురించి టెన్షన్ పడుతున్నావు ఏమైనా సైకాట్రిక్ ప్రాబ్లమా అని కూడా అనుకుంటారు సో మెయిన్ నిద్ర కూడా డిఫికల్టీ ఉంటుంది దానివల్ల అలసిపోయి ఉంటారు పెయిన్ వల్ల చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోలేరు చేతిలో పెయిన్ చాలా కామన్ ఆర్థరైటిస్లో వేరే జాయింట్స్ కూడా కాళ్ళల్లో దాని తర్వాత ఎల్బోస్లో యాంకిల్స్లో కూడా వస్తాయి కొన్ని ఆర్థరైటిస్ అవి ఎలా ఉంటాయంటే వాటి వల్ల నడవలేరు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఎల్బోలో ఉన్నప్పుడు చేతు స్ట్రైట్గా అనడానికి రాదు ఇంకొకటి బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది బ్యాక్ పెయిన్ ఏంటంటే చాలామందికి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నవి ఏంటంటే రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది ఆర్థరైటిస్లో ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతాయి ఆర్థరైటిస్లో అన్ని పెయిన్స్ రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ మెకానికల్ పెయిన్స్ అంటారు అవి ఏంటంటే రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు తక్కువైపోతాయి ఇందులో రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువైతాయి సో సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ నైట్ స్పెషల్గా సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ నైట్ రాత్రిపూట నొప్పులు అనేవి ఎక్కువైతాయి సో ఎనీథింగ్ డ్యూరింగ్ నైట్స్ పెయిన్ రెస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి బాగా సఫర్ అవుతున్నారు అంటే మనం ఆర్థరైటిస్ అనుకొని డౌట్ పడాలి డౌట్ పడి రొమటాలజిస్ట్ని కలిస్తే బెటర్ ఈ ఆర్థరైటిస్ వాటికి అర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ ద కీ సో అర్లీ డయాగ్నోసిస్ చేస్తే మనం డిఫార్మిటీస్ అనేవి ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో రొమటాలజిస్ట్ ఈజ్ ద మెయిన్ పర్సన్ అర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఈజ్ ద కీ అండి ఓకే అండి అయితే ఒకటి మనకు పాపులేషన్లో అరౌండ్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ అంటే వంద మంది ఉంటే అరౌండ్ వన్ టు టూ పీపుల్కి ఆర్థరైటిస్ ఉండొచ్చు సో మీ లోపల ఉన్న అందరూ మనకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే సొసైటీలో మనం ఇది గుర్తుపడితే చాలామందికి డెఫినెట్లీ విల్ బి రెడ్యూసింగ్ ద మిజరీ అండి అరౌండ్ వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఈజ్ అ బిగ్ నెంబర్ హండ్రెడ్లో వన్ టు టూ అంటే ఎవ్రీబడీ హ్యాజ్ ఎ రోల్ ఈరోజు వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డే యాక్చువల్లీ దాని గురించే ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది సో వరల్డ్ ఆర్థరైటిస్ డే సందర్భంగా ఎవ్రీబడీ హ్యాజ్ ఎ రోల్ అండి ఇఫ్ ఎనీబడీ ఈజ్ అనేబుల్ టు ఫామ్ దర్ ఫిస్ట్ డ్యూ టు పెయిన్ అండ్ రెస్ట్ తీసుకున్నా కూడా నొప్పులు తగ్గట్లేదు రాత్రిపూట ఎక్కువ ఉన్నాయి సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ నైట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటే మటుకు దగ్గరలో ఉన్న రొమటాలజిస్ట్ని కలిస్తే మీకు డయాగ్నోసిస్ అర్లీ డయాగ్నోసిస్ అనేది ఇంపార్టెంట్